একদিন হঠাৎ যদি আপনি আবিষ্কার করেন আপনি ঠিক আর আগের মতো হাঁটতে পারছেন না কিংবা হঠাৎ যদি আপনি বাক শক্তি হারিয়ে ফেলেন অথবা যদি এমন হয় আপনি জানতে পারলেন আপনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আর মাত্র দুই বছর বেঁচে আছেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া আমাদের জন্য খুবই কঠিন শুধু কঠিনই নয় আমরা এগুলো কল্পনাও করতে চাই না কিন্তু বিষয়গুলো সত্যিকারের একজন মানুষের জীবনে ঘটেছে যার নাম স্টিফেন হকিং শুধুমাত্র মানুষ বললে ভুল হবে কারণ তার পরিচয় একটু বেশি গ্যালিলিও গ্যালিগাইয়ের মৃত্যুর ঠিক তিন শত বছর পরে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের আটই জানুয়ারি স্টিফেন হকিং এর জন্ম বাবা ডক্টর ফ্রাঙ্ক হকিং একজন জীববিজ্ঞান গবেষক আর মা ইসাবেল হকিং একজন রাজনৈতিক কর্মী উনিশশো পঞ্চাশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত হকিং সেন্ট অ্যালবার মেয়েদের স্কুলে পড়েন সে সময় দশ বছরের কম বয়সের ছেলেরা মেয়েদের স্কুলে পড়ত পরে সেখান থেকে ছেলেদের স্কুলে চলে যান স্কুলে তার রেজাল্ট ভালো ছিল বটে তবে অসাধারণ ছিল না বিজ্ঞানে হকিং এর সহজাত আগ্রহ ছিল হকিং এর বাবার ইচ্ছা ছিল হকিং যেন তার মতো একজন ডাক্তার হয় কিন্তু হকিং গণিত পড়ার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটির কলেজে ভর্তি হয় কিন্তু যেহেতু সেখানে গণিতের কোর্স পড়ানো হতো না সেজন্য হকিং পদার্থ বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়া শুরু করেন অক্সফোর্ডে থাকাকালীন সময়ে মার্ক মোটামুটি পেলেও বিজ্ঞানের প্রতি ব্যাপক কৌতূহলের জন্য সহপাঠীরা তাকে আইনস্টাইন বলে ডাকত অক্সফোর্ড হতে পিএইচডি করার শেষ বছরগুলোতে হকিং প্রথম অসুস্থতা অনুভব করেন তিনি ঝাপসা দেখতে শুরু করেন এবং একবার সিঁড়ি থেকে নিচেও পড়ে যান মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি জানতে পারেন তিনি মোটর নিউরন নামক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তাকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয় যে তিনি আর বেশি হলে দুই বছর বেঁচে থাকবেন কিন্তু হকিং ডাক্তারদের কথায় কান দেননি যদি দিতেন তাহলে হয়তো তখনই তার মানসিক মৃত্যু ঘটত এটি তারই ধারণা মানসিকভাবে ব্যাপক আঘাতপ্রাপ্ত হলেও তিনি স্বাভাবিক পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করেন উনিশশো সাল থেকে তিনি হুইল চেয়ার ব্যবহার করা শুরু করেন উনিশশো সালে ফ্রান্সে একটি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে ডাক্তাররা তার কষ্ট দেখে শ্বাসনালী খুলে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন কিন্তু তার স্ত্রীর অস্বীকৃতিতে তা করা হয়নি এ যাত্রায় হকিং বেঁচে যান কিন্তু তিনি তার বাক শক্তি হারান এরপর কিছুদিন তাকে ইংরেজি শব্দযুক্ত বোর্ডের মাধ্যমে চোখের ইশারায় ভাব প্রকাশ করতে হয় পরে একটি স্পেস জেনারেটিং ডিভাইস যুক্ত স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারের মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করার সুযোগ পান এভাবে জীবনের বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্টিফেন হকিং মূলত ব্ল্যাক হোল নিয়েই বেশিরভাগ কাজ করেছেন উনিশশো চুয়াত্তর সালে কোয়ান্টাম থিওরি ব্যবহার করে জানান ব্ল্যাক হোল তাপ নিঃসরণ করে এবং এক সময় নিশ্চিন্ন হয়ে যায় মহাবিশ্ব জুড়ে প্রচুর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ব্ল্যাক হোল আছে তাদের ভর কয়েক বিলিয়ন টন অথচ আকারে একটি পরমাণু চাইতেও ছোট এর পাশাপাশি থিওরি অফ কসমিক ইনফ্লেশন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন নিয়ে তার গবেষণা চলতে থাকে তবে তার সবচাইতে জনপ্রিয় কাজ ছিল আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম উনিশশো সালে প্রকাশিত এই বইটি দুশো সপ্তাহ ধরে সানডে টাইমস বেস্ট সেলার থাকার কারণে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে খাই পায় এখনো পদার্থবিদ্যার অন্যতম জনপ্রিয় এই বইটি তারই রচনা উনিশশো সালে জিম হার্টেলের সাথে আবিষ্কার করেন মহাবিশ্বের আকার আকৃতি সম্পর্কে অজানা তথ্য আইনস্টাইনের পর হকিংকে বিখ্যাত পদার্থবিদ হিসেবে গণ্য করা হয় হকিং এর নাম অনুসারে এক কণাস্রোতের নাম দেওয়া হয়েছে হকিং বিকিরণ পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তিন সন্তানের জনক হকিং জেন হকিং এর সঙ্গে উনিশশো সালে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তার পরে নার্স অ্যালাইন মেশনকে বিয়ে করেন হকিং ও তার মেয়ে লুসি হকিং মিলে দুই সালে শিশুদের জন্য জনপ্রিয় বই জর্জ সিক্রেট কি টু দা ইউনিভার্স লেখেন এর তিনটি সিকুয়াল রয়েছে দুই সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম পুরস্কার ভূষিত করেন বিশ্বখ্যাত এই বিজ্ঞানীর লেখা আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম অবলম্বনে নির্মিত দ্য থিওরি অফ এভরিথিং দুই হাজার চোদ্দ সালে অস্কার পুরস্কার লাভ করে দুই হাজার আঠারো সালে চোদ্দই মার্চ বুধবার সকালে ছিয়াত্তর বছর বয়সে ক্যাম্ব্রিজে নিজ বাসভবনে মৃত্যু হয় তার ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাতে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখুন এবং লাইক করুন পরবর্তী ভিডিও থেকে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন একদিন হঠাৎ যদি আপনি আবিষ্কার করেন আপনি ঠিক আর আগের মতো হাঁটতে পারছেন না 
কিংবা হঠাৎ যদি আপনি বাত শক্তি হারিয়ে ফেলেন অথবা যদি এমন হয় আপনি জানতে পারলেন আপনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আর মাত্র দুই বছর বেঁচে আছেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া আমাদের জন্য খুবই কঠিন শুধু কঠিনই নয় আমরা এগুলো কল্পনাও করতে চাই না কিন্তু বিষয়গুলো সত্যিকারের একজন মানুষের জীবনে ঘটেছে যার নাম স্টিফেন হকিং শুধুমাত্র মানুষ বললে ভুল হবে কারণ তার পরিচয় একটু বেশি Come on, let's go.